Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу очередную неделю главу Парашат. Эке. Какой год? 5775 год. Мы будем говорить про секрет числа 40. Парашат Шавошни Крабис Зашим Шабот Зопаша Парашат. Эке. Она вторая по счету, которая идет Шабат Денахаммута. Значит, мы говорим про вторую недельную главу утешения. Мы попробуем сегодня поговорить на тему, которая повторяет себя 40, то есть 5 раз. Прошат Шаво, Михаевит, Прошат Шаво, Михаевит Атурай, там мы скор, эт хэта эгель. Пять раз Тура нам, как говорится, предупреждает, чтобы мы помнили, значит, грехопадение, значит, тельца. Говорит нам Тора, Захор, Атышках, помни, не забывай, это Шер, Акцафта, это Шем, Элокеха, Баммидбар, как ты, говорит, разозлил Бога, говорит, в пустыне. Одну секундочку, бо я хочу проверить, если у нас это тот чат, который у нас в Танах был, открылся или нет, они его восстановили или нет, нет, не восстановили, надо будет искать новые хай. Все. Нет, так что у нас его нет. Это да, Дру, у них есть. Да? Тоже с Рашей, со всеми делами? Я не знаю. Хорошо, я потом найду Худохат. Сейчас не буду его искать. Ну, как бы... Еврейский народ, как бы, не слушал, как бы, Бога. У Бахорови ксафта и ксафтым. Это шем. Сейчас, секундочку, все-таки я помню, вспомнил, есть один Атар. Хасидут называется. Сейчас, 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 сейчас. Хасидут. Точка ру, если не Нашел. Вот он, значит. Раз Thank you. 
Вы сказали, что это на Тольдо, да? Ровен Пятигорский. Так, Тольдо. Так, все нашел. Только Раша куда делся. Так, Тура, пророк, Шани, Шамот, Вейкра, Бамид, Бара, это, да? Шамот, Вейкра, Минс. Допустим, добрый, но слава. Или мишленизация Тора на еврейских комментариях. Она хочет смотреть по расписанию с поиском. Вот это. О! Нашел, доктор Амин. Вот она. Все. Мы теперь в деле. Поменяли адрес, что ли? Не знаю. Вот он этот сатар. Так, мы, значит, находимся. Тора, книга Деварин. И глава у нас какая, мы сказали? Договорим. Параграф девятый. Поехали, Тарин. Помни, не забывай, как гнил ты, Господа Бога твоего, в пустыне со дня, когда вышел ты из земли Мицрам, до твоего прихода на это место, непокорны были вы с Господом, и при Хореве гневили вы Господа, и разгневался Господь на вас, и вознамерился уничтожить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали камень и скрижали завета, который заключил Господь с вами, и пробыл я на горе сорок дней и сорок ночей. Хлеба не ел я и воды не пил. И дал Господь мне две скрижали камня, на которых написано перстом Божьим. А на них, согласно всем речениям, как говорил Господь с вами на горе из среды огня в день собрания. И было по пришествии сорока дней и сорока ночей. Дал Господь мне две скрижали камня и скрижали завета. И сказал Господь мне, встань, сойди скорее отсюда. Ибо извратился народ твой, который ты вел из Мицрая, уклонились поспешно они от пути, 
какой я заповедал им, сделали себе литого идола. И сказал Господь мне так, я видел этот народ, и вот народ, жестоковой мне он, оставь меня, и я уничтожу их, и сотру их имя из Поднебесной, и сделаю тебя народом сильнее и многочисленнее их. И обратился, и сошел с горы. Гора же пылает огнем, и две скрижали завета на обеих руках моих. И увидел я, вот вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себя тельца литого, уклонились, поспешно от пути, который заповедовал Господь вам. И схватил я две скрижали и бросил их из обеих рук моих, и разбил я их на ваших глазах. Значит, он поднялся на гору Синай на 40 дней, правильно? Да. Спустился и это, дальше. И я поверг перед Господом, как первый раз 40 дней, 40 ночей я хлеба не ел, и воды, и я воды не пил за весь ваш грех, который вы совершили, делая злое в глазах Господа, чтобы гневить его. Повергся перед Господом, как первый раз, 40 дней. Как сказано, теперь зайду я Господу, быть может, искуплю. При том втором восхождении оставался там 40 дней. Следовательно, они завершились 29-го Аба, Аба, ибо Муши вошел, вошел 18 го тому же. В этот день, 29-го Аба, он простил Израилю, сказал Муши, вытяши себе две скрижали. Муши поработал там еще 40 дней, которые, следовательно, Завершились в день искупления десятого тысячи лет. В тот день святой благословен он, простил Израилю с радостью окончательно и сказал ему, что я простил по слову твоему, потому что этот день был назначен для прощения извинения. Откуда известно, что он простил с говорением полным, потому что сказано относительно 40 дней вторых скрижали, то есть третьего 40 дней периода. И я порвал на горе, как в дни первые, подумал тому, как первый благословен белое благословение, потому что грех поклонения Золотому Тельцу еще не был совершен. Так и последние 40 дней благослов... благоволений. Следовательно, промежуточные 40 дней в гневе. Смотри, Так и первые, короче, были... Э... В, значит, благоволении. Благоволении, как бы милосердными, так и последние, правильно? Да. умер Татура. И когда Муша поднялся еще один раз да, наверх, что написано? Ту пору сказал Господь мне, вытяши себе две скоржали каменные, как первый, и взойди ко мне на гору, и сделай себе ковчег деревянный. Говорит нам Гора Масаха Дворход, страница 32. Ваихал Мушет Неашем, Ваямер Раби Амар Раби Элазар Меламет, Шамад Мушет Беттифила, Лифня Катуш Бруху Ад, Ше Эхелау. Для Махарад Рушходыш Илюль. В конце, говорит, после того, как Рушходыш Илюль, Мушарабину поднялся, говорит, в следующий раз, да, 40 дней. Говорит Мушарабину, Анухи Аммады Тибехар, Каями Маришоним. Что говорится? Что Мушарабину там стоял, говорит, и умолял Бога. Как? Давайте посмотрим. Как первый раз. Я же был на горе, как в дне первой, 40 дней и 40 ночей, и внял Господь мне так же в тот раз. Не изволил Господь уничтожить тебя. Как в первые дни, что до первых скрижали, потому тому, как те в них благоволения, и эти, так и эти не благоволения. Однако промежуточные 40 дней, когда я находился там, чтобы молиться о вас, были в огне. Ничего это шейла, спрашивает вопрос. Мадолу и скирбу шебалия шлишит, это маши и скирбу шебалия только думал. Почему здесь не упоминается, как было упомянуто до этого? Что там было упомянуто, когда он поднялся на гору? Я хлеб не кушал, воды не пил. Здесь не говорится об этом. 
Написано, что он поднялся, но не говорится, что он хлеб кушал, не кушал. А? Понятно это? Конечно, понятно. Первый он был как ангел первый раз. Он не кушал. Вот именно, что последний говорится, что он не упоминал хлеб. Но, но в первом написано, что он хлеб не кушал, а в втором ничего не написано. Там ничего не написано. В первом написано, что он не кушал. О. Вот это я говорю. Ну, не кушал. Тогда а почему во втором не написано? Значит, кушал. Но ответ очень простой. Какой? Киатура льоку тевит альмушерабену. Льоба алия решена в льоба алия шния. Шило ахар в лошата. Там не написано про мушерабену, что он кушал не кушал. Понимаете? Про кого? Вот сейчас объясняю. Когда год недели говорил про Шадмич Патиму, что сказали? Когда мушерабену поднялся на гору Синай, там не написано льо шило ахар в лошата шнеймар. В книге Шимо там не написано, что он кушал или не кушал. Понимаете? Сейчас покажу секундочку. Так, ну что такое? В Шмодина, а здесь написано, да? Да, вот смотрите. Сейчас таких будет много сравнений, потому что тут по-другому, говорим все по-другому написано. Тогда я буду просто продолжать. Веаво Муше, там пришел Муше, Беанан, Веали Ларсина, Ви Муше, Бар Арбиму Арбим Ляйла. Там книги Шимот. Им каха, эфа умер та тура, шимуш рабену ло ахал, вело шата. В параша шилану, зе муше ше сипер, а дварим убаим в парашат китиса, ба алия шлишит, ал муше рабену ла маром, ктей ла урид та лухот ашниот. Умер та тура, ве и шам, им ашем арбаим ям арбаим лайла. Че там написано? В 34-м параграфе 28-м посук. Ве и шам, и там он был с Богом 40 дней, 40 ночей, Хлеб не кушал и воды не пил. Ваихтова лухода, что это. И там он писал, говорит, 10 речений. Ваихтова лухода, это деврея берит асерта дворим. И йод ва тора мацину кан. Так как тора говорит, подчеркивает здесь, в третьей неделе, в третьей э, алие, что написано, лехем ло ахальти, умаем ло шатити. Амар мушарон по памяти макодмот, ше алити ламаром, לא ציינה זאת התורה, לכן ציינתי זאת אני. עכשיו שהתורה מציינת את זה, אני, טעם שיזכיר זאת פעם נוספת, עד כאן תרצו שלה פשוט. הייתה כתבית, בקניגי שמות, טעם זה בקניגי שמות, הוא פעמיין אותה כדם פדניאלסיה, טוב, בקניגי דברים משה אני פפטריל אותה. הטעם כדי נבל הוא פעמיין אותה, בקניגי דברים הוא פפטריל. משה אומר, דיסי טעם הוא פעמיין, אז שבי אני פפטריל את השירה. פניאטנה ככה אתה, שיוסלדווייצה. Говорит Меша Хохма, Ваи Ишам, им Ашем, и был он там, говорит, с Ашемом, Арбаим Йом, Арбаим Лайла, Лехем Луахал, хлеб не кушал и воды не пил. Мидраш Шимот Раба говорит, У Безора Кадош, и также Зора Кадош Тольдот, говорит нам, Амру Деава Низон Мизи Вашхина, чем он питался, говорит нам, говорит нам Мидраш, Зива Шехина наслаждался божественным. Это... Вот это здесь. Мы, тоже, мы знаем это. Вот. Наверное, да. Валахен Терем, Шасу Эгель, поэтому прежде чем сделали, говорит Эгель, говорит, Шарон, Васкиним, Рау, Элоке, Исаэл, Вахлу, Вишату. Что имеется в виду, что они увидели, кушали и пили? Что имеется в виду? Когда они увидели это доказательство, что когда они посмотрели как бы на Зива Шехина, они просто насладились, они просто не, уже не, не нужно было питаться. Правильно, доктор Амина? Кому? Арон и Закинь. Закинь, но они же они за это были наказаны. Да, им не разошло было. А и нущай не за ними зевашкина. Так как они, говорят, наслаждались, говорят, зевашкиной. В Леони Скарбусович Патрич Мушарабену Ахал Лехем. Умаем Лошата. И там не написано, что Мушарабену говорит, не пил и не кушал. Потому что в этом ничего такого как бы заслуженного нету. Почему? Потому что это было все до 
падение грехом тельца, понимаете? Так да. все могли наслаждаться как бы и не кушать. А Валахара Эгель, но после, говорит, когда говорит, произошел говорит, Эгель, что произошло? Муше только остался на таком уровне. Поэтому он теперь упоминает это как чудо. До этого не надо было упоминать, почему. Это не чудо, все так себя могли наслаждаться. И поэтому Вехен Беакев Захар Штейпами Машина Не он же один, Левим тоже не наслаждались. Вернее, тоже не все грешили, тоже могли наслаждаться. Как, как? Левиим, они же тоже не, не поддались этому. Но не имеет значения. Самое главное, вы видите? Муше. Мы сейчас говорим про Муше. Лехем ло ахалу маем ло шота. Да. Де хаддиберот аришонота я, а шефа илоки рав колках. Когда говорит, получали говорит, первый говорит, скрижали, говорит, изобилие духовно был на таком говорит, высоком уровне. Ад ашер ло ая до такой степени, говорит, что не нужно было подчеркивать, что они не кушали, не пили. Понимаете, это было не чудо, это как было это чудо, но нормальное явление. Рака тема отмия ал-эцли бне Исраэль ашер вихизвит элоким юхруишту. Омна мадибрута хрута я бецимцум бит галут худашем. Но когда говорит, второй раз Бог дал, говорит, уже говорит, сила говорит, была другая, это уже было чудо, что вообще говорит, Моше говорит, мог говорит, не питаться. И поэтому там он подчеркивает это. У Бемед Моше Рабину Ахал, Гамба Ришунот, Кумоше Катаба Парашат Экев. Элаши Парашат Мишпатим. Амиттаерет это Маамат Альпия Дарга Шелаземан, и Нару Абазе Лохи Душу Отсон. Окей. Здесь как бы Ибен Эза дает нам говорит, два очень важных говорит, основы. Говорит нам Ибен Эза, Ивай Моше Бехар, и пыл, говорит, Моше говорит, на горе, Шело Ярад, говорит, он не спустился. Подчеркнуть то, что он был на горе, да, и не спускался вниз. Понимаете, что он как бы не спустился покушать. Вехатув аль-эль арбаим йом лехем луахат. И у мамы шатит. И про эти дни написано, когда он был там на небесах, что он хлеб не кушал и воды не пил. И это, говорит, очень говорит, не просто говорит. Потому что не было еще такого человека, чтобы не пил и не кушал. На протяжении 40 дней остался бы живым, понимаете? Омера Мидраш, говорит нам Мидраш. Везот Аббераха. И это благословение сказал Раби Танхума. Им Элоким, лама Иш. Им Иш, лама Элоким. Элабаша Шиушлах, ла Йор Шел Мицраим, Никра Иш. Убаша Шинайфаха Йор Ладам, Никра Элоким. Давар Ахер. Если говорит человек, то есть ищ, мужчина, то тогда почему Элоким? Ну, короче говоря, отвечает. Шейшлих лайор шельмисраим. Башаши ушла, ушли, что это такое? Это Аллем Меакол. Окей, в то время, когда говорит, его говорит, бросили, говорит, воду, говорит, Леоршель Мицраем, его назвали, говорит, Иш. Но когда говорит, когда говорит, это говорит, этот Йор, как бы, это... Э, когда Нил превратился, говорит, в кровь, его назвали Элоким. Давар Ахер Башаши Барахар Мелифне Пароле Медиан. 
когда он убежал от фараона, говорит Мушек, в Медьян, его назвали Иш. Бушаа Шишику. Шишико от Парова Ямсуф. Но когда, говорит, он говорит, топоро утоп, утопил, говорит, в Тазниковом море, там его назвали Элоким. Ангелом. Давай, Рахер. Большая шама, шалам, ушарабина, ракея, никра, иш. Умау, иш, но их не велахим, шикулам, иш, иш. Когда говорит, поднялся говорит, на гору Сина, его назвали говорит, Иш, от слова Эш, огонь. А когда спустился с раки, говорит, его назвали Луким, Минай, откуда мы это знаем, Муше. Написано в книге, говорит, Шимот, Ваеру и боялись, говорит, подойти к нему. Так написано в книге Шимот 34.30. И еще один ответ. Башаша, Алла Муше Ракия, когда Муше поднялся, говорит, куда на гору Синай, чтобы получить Тору, как его назвали? Его назвали Луким. Так как, говорит, ангелы не кушают, не пьют, то он тоже не пишет, не пил, не кушал. Откуда мы знаем? И Ишам. И был он там, говорит, 40 дней, 40 ночей, ничего, хлеб не кушал и в не пил. Следующее объяснение, говорит Митраш. Мау Иш Элоким. Что такое имеется в виду Иш Элоким? Ама Раби Авин. Сказал Раби Авин. Половина, говорит, подобие говорит, человека, под имя, половина подобия, говорит, ангела. А, Елькут Шимони спрашивает один интересный вопрос. Тефиляла Муши и Иша Элоим. Правильно там написано? Молитва говорит, Муши говорит, человек говорит Бога. Ляма Элоким. Им Элоким. Почему там написано Иш Элоким? Или он Иш, или Элоким. Муша, когда поднялся говорит, к ангелам, ло охлум в ло шотим. Афу ло ахал, так как они говорит, не кушали, не пили. Он тоже говорит, не пил, не кушал. А, человек, а, 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 а существо, которое не пьет и не кушает, называется Луким. А когда говорит, спустился, говорит, он начал быть обратно человеком, он кушал и пил. Бами дашь умови раями у шарабену, чтобы шамами ло ухлим ло шутим. Мидраш приносит доказательства, говорит, от, от мушарабену. Чо? Амара Мидраш, говорит, Мидраш. Амара Бицхак ти. Тазара Бицхак написано. Эд корбани лахми. Вехи есть ли фана вахила вштия? Там написано, и эти корбанот будут для меня что? Лахми, хлебом. Эти жертвы будут для меня хлебом, лахми. Разве говорит там, говорит, кушают и пьют? Мод милахая шарет. Мишартав эшлохет. Механ низонин. Откуда, говорит, они, говорит, питаются? Раби Йодан Амарвица, мизи вашхина им низонин. Сказал Раби Йодан. От имени Рабицхака, они, они говорят, питаются чем? Питаются божественным цветом. Беорпне Амеле Хаим сказал Рабишему Белакишкатив, Олатамида Асия Берсинай, им томар, ши есть лефанеха, лефана это хиравиштия, да вот уж Рабину Рама Шикату Бо, и шам Амехад Рабину Рама Мимлайла, лех Млахал. Илу, а я лефаная хлебистия, а я охер вышуте. Что ты хочешь сказать? Говорит, я говорит, докажу, говорит, что там говорит, на небесах говорит, нету говорит, еды. Ведь если была еда, как мы читаем, что хлеб кушали, правильно, как бы мизбях, что такое, тогда вы говорите, если говорит, есть говорит, еда, тогда мужчина кушал вот там наверху еду, но там нету. Сейчас я могу отсыхать, то рали, кто влехал на халте, или моим шатити. Зачем нужно писать, что он... Хлеб не кушал, воды не пил, а, доктор Амина? Скажи, он не кушал, не пил. Почему написано хлеб, вода? Говорит нам Мидра Шемот, лехем ло ахал, авал, милахма, шельтораха. Хлеб, говорит, не кушал, но, говорит, хлеб, говорит, торы кушал. Воды не пил, говорит, но воду, говорит, торы пил. Что получается? Мушерабену кушал Тору и пил Тору. К Мушерабену мы видим также и у Цава Давида, что написано. Говорит там Урахай Макадош, Святой Урахай книги в Икра. Вегу, маши нит кавен ломар Давида мелех ала, ала шалом, маши немар ла асот рецон неха элоке хафацти, 
ותורתך בתוך מעי, ויבוא לו גד גספוד, גברת יגר, סיסיל נגד יגד חציל, גברת, או שאין חציל בסדלת, ותורתך, איתוי יגד תורה, גברת, ומניע גברת ז'לוטקי. הכוונה היא, שמרוב דבוקותו באדון האדוני, אם יתברך שמו לעד, הוא גד דתקוי סטיפני, הוא גד בול כבוגו, גד פריוויאזן פרילפנות, עד שגם מלאבי התהפך לעשות כמעשה נשמה. что даже сердце у него начало работать по методике души. Шибаха фецбо вид аввала собственно двора. Что такое? Как это? Что он как бы хотел страстно делать волю Бога. Не просто делать. Ше ина мааката хафацим дворим аммерохаким ваак душа вацрихим лемонаам вашлилиют арацон. Эла. כשעצמו חפץ ברצונו יתברך לשנות דברים, אבל הלב חפץ וחושק בהם. אבישנג יזקקו את הגברית כך בוסדרז'ניה, ליטם פרציבה, סטייאניה, אז זה סגברית, זה תקוי סטייפיני, אני גדל שלי, שאתה גדל, הוא גברית סמו, פיזיקסקי הטיל, הוא גברית טרבולה כך דוכובנה, פנימייטי? זה סגק ונמיוק נמושה רבינו, שאתה שתק שהוא ניבו בולה, פנימייטי? תוך תורה גדל פדרגומו את זה. חלב ניקושו, פנימייטי? А хлеб торы да кушал, вот что имеется в виду. Шидик-дик, ну, хафац таки, эфес хафец, ар, аммерагешет, вазе амар в маком ахэр. Валеби халал бекерби. Откуда мы знаем, что действительно Давид Амелех полностью как бы посвятил себя Торе, где там Мушрабену сказал, валеби халал бекерби, что моя, говорит, сердце, говорит, пусто, говорит. А чем имеется в виду? От сатаны. ואמרו בתורתך בתוך מעי פירוש לרוב חשק אבות את בשלה עד שמרגיש בלימודו תורת השם כי לא אוכל. אז הפשוט נפיס נגד שאתה יבוא שזודו כך בחציל. שאתה אומר את זה וידעו שאתה דתקוי סטיפני בול גבוהת פסוישון תורי שאתה דאז יבוא שזודו כזה כך בפונקציונירוול כך בדוכובנה. וממילא בני מעב ממזון טבעי כך בעת הנסישנס גבוהת את הגבוהת יבולה גבוהת יבוא דוכובנה Пища, которая насыщала его тело. Еще продолжим или остановимся? Продолжим, закончим это. Спрашивает вопрос, говорит Митраш, «Вишам, а, вишам им Ашем, и был там с Богом, вихи в шару ладам льет арбим ему вело махар вело мечте, разве может человеку говорит, подняться говорит, на небеса говорит, и остаться говорит, без еды? Ведь мы знаем гумара, амар Йоханан. שבועה שלו אישן שלושה ימים מלכין אותו וישן. יש את שלווה גברית, נידלו גברית, נספל, גמרא שלו נאמר גברית. אמר רבי יוחנן בשבוע השבוע שלו ישן, שלושה ימים שלו אישן, שלושה ימים מלכין אותו. וישן, ביות אבו אסת של הגניספל. כדברים האלה כותב הרמב״ם, רביעית שנשבע על דבר שאין לו כוח בו לעשות, כיצד? כגון שנשבע שלא ישן שלושה ימים, לילה, יום רצופים, או שלא יתום כלום שבעה ימים רצופים. גברית רמב״ם, זקון הגברית, קלאט, צ'ון גברית, יש לך פה קלאסה, כדי אני דלו אני בודו קושץ, אלא הטרי דניה אני בודו ספאס, שאתה דל זה את הביוט אבו, נקזווית, וכן כל מוצא בזה, פשמות של אגני מושט, נשבע שבוע שבוע שב, מארבע שבועות, אלו עובר בלא תעשה, שנאמר, און פרחו, און נרושה את גד זקון, אגד ככיה, אי נקלניס בוגם כגריצה פופרסטו, ואם היה מזיק, מזיד לוקה, האיסי גדעון 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 זל ספיציאנה, תו אישו יבוא זה עתה גברת ביוט גברת מלכות. פנימייטי? זה אותו שאתה כך ב... אתה נפסיל לך צ'לווה, כך גברת, תקי וישי זלס. גברית היפה תואר על המדרג, גברית להפה תואר פרטורו. וכי אפשר לו לאדם מטבעו מומר שצורך השם לעשות נס, למה שתקיים בלא אכילה? הפך הטבע? זאתם גדעון בוגו נושבו זלס גדעון תקוי גדעון, שטוב גדעון מניאצי גדעון שם מזון, я не понимаю, говорит, почему нужно было, говорит, его голодом морить и делать чудо для этого? Может быть, просто надо было сделать чудо и накормить его там на небесах, правильно? Киштану цедра тева да адам шино шевах, 
אלא גריעות, דהאי עובדא דמסכת שבת. ומה בהמה? ведь мы знаем, говорит, когда говорит, Бог меняет говорит, природу ради человека, это говорит, плохо говорит. Почему? Как мы видим в Гмаре. Чем это и что? Галате для меня, как на салонес. Да, как-то один говорит, муж. У него жена скончалась, говорит, ребенок остался без, как говорится, кормилицы. И Бог сделал так, что у него говорит, появились, говорит, значит, э, э, молоко. У него появилась грудь. И молоко, которым кормил своего ребенка. А Марабай, кама гура вот ашиш, мипнейши уцах льет кен. Как, говорит, было, говорит, плохо, говорит, что говорит, у него, говорит, все появилось, чтобы, говорит, кормить ребенка. Шело лишь он мина, как бы это плохо. Кого моша малахем не звоним, в лахила, как, мизива шкина, кадла каман, кензен муше. Ну, короче говоря, ответ, говорит, муше, говорит, наслаждался, говорит, божественным светом, ведь и сам он, он говорит, питался. חרפה בירח אמזון הוא ארוחני כמו כן שכול משנה מינא גם מקום גנאי ולו שלא יקטור גד פרחוד כקוד אמיסת גד יתמ גד יש כקוד תגד אביטי גברת תפלוח שנו מיני תביטי כי נשלם פדנאס ניביסא פאידו הם פדנאס ניביסא אני קושל אני ספוסטילי סקושלי Вот здесь можно остановиться. Спасибо. Спасибо. Завтра будет, да? Ну, это все, гулянки закончились.